Naitwa Mohamed Janabi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo katika hospitali yetu ya taifa Mwimbili, Dar es Salaam Tanzania. Leo tutazungumzia kuhusu intermittent fasting au kufunga ida kula mlo mmoja au miwili ni aina ya intermittent fasting. Lakini tutazungumzia zaidi kwa nini mtu anatakiwa kufunga ida kwa mlo mmoja au miwili. Kuna sababu kadhaa sio kwa ajili ya kila mtu. Sasa kuna watu wanafunga sababu yao ya kwanza kubwa ni kutaka kupunguza uzito ambayo mimi sikubaliani nayo sana kwa sababu uzito ni matokeo mara nyingi ya, ya kitu kingine kinasababisha upande uzito. Na sababu kubwa inofanya watu upande uzito kuna kitu kinaitwa insulin resistance. Chochote kile unachokula unachoingiza mdomoni mwili kwenye kongosho unatoa insulin kwenda kuchukua ile sukari au wanga ulioingiza na kwenda kuitunza kwenye ini kama mafuta kwa sababu mwili hauwezi kutunza mafuta maana yake kwamba utakwenda kama ni kitu kinachotokea kila siku au chronically then utafika hatua kwamba ile insulin itakuwa ifanyi kazi vile inavyotakiwa ndio kitu kinachoitwa insulin resistance au kwa lugha rahisi kabisa ni kwamba uko kwenye stage moja kabla hujaingia kwenye kisukari kamili pre diabetes na na imani kubwa kabisa watu tisa kati ya kumi mnotizama e klipu hapa mnaweza kuwa na insulin resistance na ikitoka insulin resistance unaingia kwenye kisukari kamili sasa pale unapokuwa na insulin resistance ni kwamba mwili unaongezeka uzito kwa sababu insulin kazi yake kubwa ni storage na ili iweze kutunza inabidi geuze hicho chakula kwenda kwenye mafuta ndio maana nasema uzito ni matokeo tu ya insulin resistance na mnajua hata wale wenye kisukari type 2 wanaotumia vidonge uzito wao uko juu ni kwa sababu ya wingi wa insulin watu wengine kama nilivyogusia wana tatizo la kisukari kwa hiyo wanajaribu kupunguza uzito ili kucontrol kisukari. Kucontrol namna gani? Sukari ikiwa sawa sawa ina maana kwamba vidonge vyao vitapunguzwa, sindano labda zitapunguzwa dozi. Na hii ni matokeo ya kuanza na insulin resistance unaishia kwenye kisukari kamili. Watu wengine hawana tatizo la insulin resistance, hawana tatizo la uzito mkubwa, anataka tu ku maintain uzito wake hapo ulipo. Hii ni sehemu nzuri zaidi ya kila mtu uwepo kwamba una uzito sahihi kufatana na urefu wako na ni rahisi kabisa. Chukua urefu wako kwa sentimita toa mia moja utapata kwa wastan uzito wako unatakiwa kuwa namna gani. Kwa mfano una urefu wa sentimita thamanini ukitoa mia moja ina maana unatakiwa kuwa roughly na kilo thamanini lakini kuna watu wanafunga hizi intermittent fasting kwa sababu ya kutaka kuongeza urefu wa maisha longevity sasa of course kuna imani za dini lakini naongelea kidaktari unapofunga kinga yako ya mwili inakwenda juu na kuna inakwendaje juu kuna kitu kinaitwa autophagy autophagy ni pale mwili unapochi ongeza ile recycling ya vitu vichafu vilivyokuwa ndani na ile lakini nitaelezea kwa kina zaidi. Kwa kuna watu wanafunga kwa ajili ya kuongeza maisha yawe marefu zaidi na kwa sababu ya kubuild kinga. Kwa sababu pale unapokuwa umefunga mwili ndani huko unaongeza recycling lakini nitaongelea kwa kina kwenye slide zangu zinafuatia. Wengine hana sababu yoyote katika hizo. Anataka tu kuamka asubuhi aoge take a shower anaingia kwenye chombo cha usafiri anachokitumia na kwenda kazini moja kwa moja kwamba chai nitakuja kunywa baadaye kwa it's just a question of saving time kuna group la mwisho linafanya hizi intermittent fasting au kufunga kwa kitu kinachoitwa calories restriction yani yeye anaamua kwamba kula kidogo kidogo mara nyingi kwa siku lakini mlo mdogo mdogo sasa hii kidaktari ni mahali ambapo pana hatari zaidi kwa sababu kadri unapokula kidogo kidogo 
una trigger mwili wako utake chakula zaidi. Kwa hiyo kila saa mbili unaona unasikia njaa kwa sababu chakula kimeingia kidogo, umekula saa tatu, umekula saa nne. Na kila unapokula kama nilivyoeleza mwanzo, insulini itatoka nyingi, insulini ikitoka nyingi uzito utaongezeka. Kwa hiyo mnaona kuna sababu mbali mbali zinazofanya watu wafunge intermittent fasting either kwa kula mlo mmoja au kwa kula milo miwili. Nini dalili kwamba wewe una insulin resistance kama nilivyosema pale mwanzo? Wote mnaontizama sasa hivi tisa kati ya kumi yenyewe mnaontizama sasa hivi mtakuwa na tatizo la insulin resistance. Na utajuaje kwamba una insulin resistance? Ukienda maabara yote ukiambia naomba mnipimie wingi wa insulini yangu au level of insulin ikiwa zaidi ya sita ni kwamba hiyo ni insulin resistance au insulinemia kwa kina baba kiuno kikiwa zaidi ya inchi 40 au kina mama 35 ni kwamba una tatizo la insulin resistance ukiwa na shinikizo la damu blood pressure ya juu zaidi ya 140 kwa 90 una tatizo ukiwa unatumia dawa kutibu hilo tatizo kwamba una tatizo la insulin resistance ukiwa na wingi wa sukari blood fasting blood glucose ya zaidi ya 100 mg per deciliter una tatizo na ukiwa na wingi wa mafuta yani triglyceride ikiwa zaidi ya mg 150 au HDL au ilikuwa chini ya mg 40 una tatizo la insulin resistance. Kwa utaona bahati mbaya kwamba tunakosa kuwapata watu wakiwa kwenye hii stage ya insulin resistance kwa sababu tungeweza kufanya kinga na matibabu hapa watu wasingeingia kwenye kisukari kamili kwa sababu ukitoka hii stage kama nilivyosema mwanzo ya insulin resistance unaingia kwenye kisukari kamili sasa nini dalili zake ni mwendelezo wa zile nilizosema kwanza ukiona unatumia dawa za cholesterol kushusha cholesterol ina maana una insulin resistance au kwenye ngozi unaizi tizama chini ya shingo ukiwa na hivi vidoa doa vinaitwa skin tags hizo ni dalili za insulin resistance au chini ya kwapa umstari mweusi ni dalili za insulin resistance kina mama upungufu au kutokuwa na hamu ya tendo la ndoa kina baba kuwa na ED au erectile dysfunction nguvu za kiume kushuka chini ni dalili za insulin resistance magoti kuhuma ni kwamba ni dalili za insulin resistance kutofikiria sawa sawa kutolala sawa sawa na nguvu zako kwa siku kwamba asubuhi unajisikia una nguvu sana mchana umechoka jioni umesikia una nguvu sana hiyo fluctuation of energy during the day ni baadhi ya dalili kwa hiyo hivi ni biashiria kwamba una tatizo la insulin resistance na moja au tiba yake kubwa ni hili tunalolizungumzia leo ni intermittent fasting au kufunga sasa nani afunge kwa kula mlo mmoja nani afunge kwa kula milo miwili tutajaribu kuelezea. Sasa kwa mfano tuchukulie kwamba umeamka asubuhi unasema leo nitakunywa chai saa sita mchana. Na ukala chakula cha jioni saa mbili au usiku. Maana yake ni kwamba umefunga masaa kumi na sita na umekula chakula masaa nane uki pushi zaidi kwamba okay nitakunywa chai saa sita na kula chakula cha jioni saa 12 utakuwa umefunga masaa na nane na kula chakula masaa sita uki pushi zaidi kidogo kwamba nitakula saa nane mchana na niangu ya mchana na nitakuja kula chakula cha jioni saa 12 itakuwa umefunga masaa ishirini na kula masaa manne na uki squeeze zaidi pale ndo unapoingia kwenye mlo mmoja kwa siku na unaweza kuchagua time yote unataka kunywa chai asubuhi unataka kula chakula cha mchana au cha jioni mfano huu hapa umeamua kula chakula cha jioni saa 12 kwa umekula chakula chote kwa lile saa moja ina maana umefunga masaa tatu kwa siku kwa hizi zote ni aina mbalimbali za intermittent fasting au kufunga kwa masaa ni maamuzi tu nitaeleza huko mbele nani anaweza kutumia ipi na mwili wetu unafanyaje kazi au kwa term za kidaktari the body physiology pale tuchukulie hapa ni usiku e, saa sita usiku hapa ni saa sita mchana saa 12 jioni na saa sita usiku 
umeamua kula lunch saa sita. Kwa hichi kipindi cha saa sita, hii inaitwa feeding state. Maana yake ni kwamba chakula kitachukuliwa kitakwenda kwenye store kitaanza kutunzwa aidha kwenye ini, kwenye misuli, kwenye vitambi. Lakini kwa sababu hutakula tena paka saa 12, ina maana kuna wakati itafika au utakuwa kwenye kwenye fasting state mwili utakuwa unatumia kile ile akiba katika hichi kipindi. Ukija kula tena saa sita, saa 12 jioni unarudi tena kule kwenye kwenye feeding state na baada hapo kama ukula kwa kipindi kirefu hiki paka itakapofika tena saa sita mchana hichi kipindi chote tunaita the burning state kwa sababu hiki kipindi sasa hamna chakula kinatoka nje mwili unajiuliza kwamba nitapata wapi energy nitapata wapi nguvu ndio unapokwenda pale kwenye akiba whether ikiwa kwenye ini kwenye kitambi same za misuli sasa tuchukulie hawa wanokula mlo mmoja. Maana yake ni kwamba atakuwa na kipindi kirefu cha kufunga masaa tatu. na kadri unamfunga muda mrefu mwili lazima utafute nitapata wapi nguvu. Na ndo kipindi ambacho utaenda kuunguza mafuta na wewe uzito pale ndo utakapo either kushuka chini au ku maintain pale grip. Kwa hiyo the longer you fast unapata autophagy mdefu zaidi unapata kuunguza mafuta kwa wingi zaidi sasa kwa nini easy funga intermittent fasting baadhi yetu zinakuwa zinatushinda moja kwamba kuna baadhi ya watu wanapoteza uzito mwingi sana kwa hiyo anakuwa mwembamba anapata wasiwasi hapa na hii kuendelea nayo kuna baadhi wanajaribisha kwa siku chache kwamba anaona uzito wa ushuki anasema pana hii niachane nayo na hapa shinikizo kubwa linakuwa kwenye mitandao yetu ya kijamii kwamba unaweza kupunguza uzito kwa siku 14 unaweza kupunguza siku 30 imefika siku 30 unaona uzito wa ujanani anasema ngoja niache wengine uzito unapungua kwa taratibu sana wengine unapungua alafu unaongezeka una, una unapungua anasema hapana na kuna baadhi kwamba wanaumwa sana njaa kwa hiyo anasema mimi nitaacha wengine wanapata stomach upset au abdominal upset anasikia kichefuchefu anasikia kichwa kinauma anasikia uh, maumivu anasema pana hii kitu sio ya kwangu kwa sababu za watu kushindwa ziko nyingi lakini nitazielezea jinsi ya kuzitatua